আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ উইথ হাসনাইনা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের ক্লাসে আমরা পাস্ট সিম্পল টেন্স দিয়ে স্টোরিটা কভার করব আমি প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে অলরেডি ভিডিও বানিয়ে রেখেছি আপনারা চাইলে দেখতে পারেন পাস্ট সিম্পল টেন্স হচ্ছে অতীতকালে ঘটে যাওয়া কোনো কাজ বা অভ্যাস যখন আমরা বোঝাই তখন আমরা পাস্ট সিম্পল টেন্সে কথা বলি পাস্ট সিম্পল টেন্সে কথা বলার সময় আমরা সর্বপ্রথম সাবজেক্ট তারপর ভার্বের সেকেন্ড ফর্মটা ব্যবহার করি মানে ভার্বের পাস্ট ফর্ম তারপর আমরা অবজেক্ট ব্যবহার করি ওকে এখন চলুন আমরা স্টোরির মাধ্যমে এটা বোঝার চেষ্টা করি বাংলায় ক্রিয়া শেষে যখন ছিলাম ছিলে ছিলেন এরকম যখন ওয়ার্ডগুলো আসে তখন কিন্তু আমরা পাস্ট সিম্পল টেন্সে কথা বলি ওকে ইয়েস্টারডে মানে হচ্ছে গতকাল ইয়েস্টারডে মানে গতকাল আই ওয়াক আপ আই মানে আমি ওয়াক আপ মানে ঘুম থেকে উঠেছিলাম এই ওয়াক হচ্ছে ওয়েক ডাব্লু এ কে ই ওয়েকের পাস্ট ফর্ম ওকে আমরা এখানে সবসময় পাস্ট ফর্মের কথা বলবো আই ওয়াক আপ আমি ঘুম থেকে উঠেছিলাম ঘুম থেকে উঠেছিলাম ওকে উঠে ছিলাম দেখেন লাস্টে ক্রিয়ার শেষে কি আছে ছিলাম আই ওয়াক আপ আর্লি আর্লি মানে হচ্ছে তাড়াতাড়ি আমি ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি গতকাল উঠেছিলাম অ্যান্ড এবং হ্যাড এ ডিলিশিয়াস ব্রেকফাস্ট ডিলিশিয়াস মানে হচ্ছে সুস্বাদু ডিলিশিয়াস মানে সুস্বাদু ব্রেকফাস্ট মানে হচ্ছে সকালের নাস্তা তাহলে এখানে কি আছে হ্যাড আমরা যখন বলি যে আমি সকালে নাস্তা খাচ্ছি তখন কিন্তু আমরা হ্যাভ হ্যাজ দিয়ে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করি এই হ্যাড হচ্ছে হ্যাভ এবং হ্যাজ এ পাস্ট টেন্স ওকে তাহলে কি হবে হ্যাড এ ডিলিশিয়াস ব্রেকফাস্ট মানে সুস্বাদু নাস্তা করেছিলাম ওকে দেন দেন মানে হচ্ছে তারপর দেন তারপর আই ওয়েন্ট ফর আ ওয়াক আই ওয়েন্ট মানে আমি গিয়েছিলাম ওয়েন্ট মানে গিয়ে ছিলাম আমি গিয়েছিলাম ওয়েন্ট হচ্ছে গো এর পাস্ট ফর্ম আর গন হচ্ছে সেটার থার্ড ফর্ম ওকে গো ওয়েন্ট গন তাহলে এটা হচ্ছে সেকেন্ড নাম্বার তাহলে আমরা এখানে সবসময় ওয়ার্ডের সেকেন্ড ফর্মটা ব্যবহার করব আই ওয়েন্ট ফর আ ওয়াক মানে আমি হাঁটার হাঁটতে গিয়েছিলাম ওয়াক মানে কি হাঁটা ওকে আমি হাঁটতে গিয়েছিলাম এখানে এ ওয়াক সবসময় আমরা এ ওয়াক বলবো আই ওয়েন্ট ফর আ ওয়াক ইন দ্য পার্ক মানে আমি পার্কে হাঁটতে গিয়েছিলাম ওকে আমি পার্কে হাঁটতে গিয়েছিলাম অ্যান্ড এনজয়েড দ্য সানশাইন এনজয়েড মানে উপভোগ করেছিলাম ওকে উপভোগ করেছিলাম এনজয়েড করেছিলাম আমি উপভোগ করেছিলাম দ্য সানশাইন দ্য সানশাইন মানে হচ্ছে রোদ ওকে রোদ বলতে পারি আমরা সানশাইন আমি উপভোগ করেছিলাম ইন দ্য আফটারনুন ইন দ্য আফটারনুন মানে হচ্ছে সন্ধ্যায় ওকে ইন দ্য আফটারনুন মানে সন্ধ্যায় আই আমি মেট আপ মেট আপ মানে দেখা করেছিলাম ওকে কি হবে দেখা করেছিলাম করেছিলাম আমি দেখা করেছিলাম এ মেট হচ্ছে মিটের পাস্ট ফর্ম ওকে মিট মেট আই মেট আপ আমি দেখা করেছিলাম উইথ মাই ফ্রেন্ড উইথ মানে হচ্ছে সঙ্গে বা সাথে মাই মানে আমার ফ্রেন্ড মানে বন্ধু বন্ধুর নাম কি সারা আমি সারা সারা আমার বন্ধুর সাথে আমি কি করেছিলাম দেখা করেছিলাম আই মেট আপ উইথ মাই ফ্রেন্ড সারা আচ্ছা এই সমস্ত কাজগুলো কিন্তু গতকাল মানে ইয়েস্টারডে এই সমস্ত কাজগুলো হয়েছিল যার কিন্তু ফলাফল এখন কিন্তু নেই আমি জাস্ট বর্ণনা করে সেই জিনিসটাকে বলছি যার কোনো প্রভাব বা ফলাফল নেই কিন্তু সেটা অতীতে ঘটে গিয়েছে তখনই কিন্তু আমরা পাস্ট সিম্পল টেন্সে কথাগুলো বলি ওকে এবং যদি অতীতের কোনো অভ্যস্তগত কাজ আমরা বোঝাতে চাই যে অতীতে কোনো কাজ আমি অভ্যস্তগতভাবে করতাম তখনও কিন্তু আমরা পাস্ট সিম্পল টেন্সে স্টোরিগুলো বলি মানে কথা বলি ওকে উই ওয়েন্ট শপিং টুগেদার উই মানে আমরা ওয়েন্ট গিয়েছিলাম শপিং আমরা শপিং করতে গিয়েছিলাম টুগেদার মানে হচ্ছে একসাথে ওকে একসাথে আমরা একসাথে শপিং করতে গিয়েছিলাম যখনই আমরা শপিং করতে যাই তখন কিন্তু ওয়েন্টের পরে আমরা টুটা ব্যবহার করি না যখন আমি হোম শপিং এগুলো বলবো তখন এক্সট্রা আমাদেরকে টু প্রেপোজিশনটা ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই উই ওয়েন্ট শপিং টুগেদার আমরা একসাথে শপিং করতে গিয়েছিলাম আই বোট আ নিউ ড্রেস ফর অ্যান আপকামিং পার্টি 
I আমি bought. I bought মানে আমি কিনেছিলাম কিনে ছিলাম বা কিনলাম ওকে এই বোট হচ্ছে বাই এ পাস্ট ফর্ম বি ওয়াই ই যার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে বোট আই বোট আ নিউ মানে হচ্ছে একটি নতুন ড্রেস মানে কাপড় আমি একটি নতুন কাপড় কিনেছিলাম ফোর মানে জন্য অ্যান আপকামিং পার্টি ফোর জন্য এন মানে একটি আপকামিং পার্টি মানে হচ্ছে আপকামিং মানে হচ্ছে যেটা আসবে এখনও আসে নাই ওকে সেটাকে আমরা আপকামিং বলি এই আপকামিংটা হচ্ছে অ্যাকজেকটিভ আপকামিং পার্টি মানে হচ্ছে আসন্ন এটাকে আমরা বলবো আসন্ন পার্টি ওকে আসন্ন পার্টি বা যে পার্টি আসবে তার জন্য আমি একটি কাপড় কিনেছিলাম লেটার দ্যাট ইভিনিং লেটার মানে হচ্ছে পরে দ্যাট মানে হচ্ছে ওই ইভিনিং ইভিনিং মানে সন্ধ্যা ওকে ওই সন্ধ্যার পরে আই কুকড ডিনার ফর মাই ফ্যামিলি আই কুকড মানে আমি রান্না করেছিলাম ওকে রান্না আই কুকড আমি রান্না করেছিলাম কুকড কুকড হচ্ছে কুকের পাস্ট ফর্ম ওকে জাস্ট লাস্টে ইডি অ্যাড করতে হয় আই কুকড ডিনার মানে আমি রাতের খাবার রান্না করেছিলাম ফর মাই ফ্যামিলি মানে হচ্ছে আমার পরিবারের জন্য অ্যান্ড এবং ভি মানে আমরা আমরা উই অল মানে আমরা সবাই উই অল আমরা সবাই সেট টুগেদার সেট মানে হচ্ছে বসলা এই সেট হচ্ছে এস আই টি সিটের পাস্ট ফর্ম সেট টুগেদার মানে বসলাম ওকে বা বসেছিলাম টুগেদার মানে হচ্ছে একসাথে আমরা সবাই একসাথে বসেছিলাম এট দ্য টেবল এট দ্য টেবল মানে হচ্ছে টেবিলে ওকে টেবিলে আমরা সবাই টেবিলে বসেছিলাম এট এর মানে হচ্ছে এ বা তে ওকে উই অল সেট টুগেদার এট দ্য টেবল আমরা টেবিলে সবাই একসাথে বসেছিলাম অ্যান্ড এবং টপড মানে কথা বলেছিলাম ওকে অ্যাবাউট আওয়ার ডে অ্যাবাউট মানে হচ্ছে বিষয়ে বা বিষয় আওয়ার মানে হচ্ছে আমাদের আমাদের ডে মানে হচ্ছে দিন আমাদের দিনের বিষয়ে কথা বলেছিলাম উই অল সেট টুগেদার এট দ্য টেবল অ্যান্ড টক অ্যাবাউট আওয়ার ডে আমরা একসাথে টেবিলে বসেছিলাম এবং আমাদের দিন সম্পর্কে বা বিষয়ে কথা বলছিলাম ইট মানে ইহা ওয়াস মানে ছিল ওকে ইট ওয়াস ইট ওয়াস এ একটি সিম্পল মানে সাধারণ ওকে সাধারণ এটি একটি সাধারণ দিন ছিল বাট কিন্তু কিন্তু ইনজয়েবল ডে ইনজয়েবল মানে হচ্ছে আনন্দময় ওকে আনন্দময় ডে মানে দিন ওকে এখানে দেখেন ইনজয়েবল এবং সিম্পল এইগুলো কিন্তু অ্যাডজেকটিভ ওকে 